የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳዮች ዙሪያ ከተለያዩ ሙራን ጋር ባደረገው ቆይታ ትኩረት ካደረገባቸው ጉዳዮች የፌደራሊዝምና የብልጽግና ፓርቲ ፖለቲካዊ ጉዞ ይገኝበታል ፌደራሊዝም ስርዓት የተሻለ ልማትን ለህዝቡ የሚሰጥ ተብሎ የታመነበት ቢሆንም ባለፉት 2 10 አመታት በላይ በነበረው አካሄድ የሁሉም ክልሎች እኩል ተሳትፎ እንዳልተንጸባረቀ ሙራን አንስቷል ሀደግ ባለፉት አመታት እንደ ገጂ ፓርቲ አገሩ ሲያስተዳድር የስልጣን ምንጩ ካራቱን ፓርቲዎች ነበሩ ሌሎች አምስቱ አጋደጆች ፓርቶ ኦፍ ዘፈ ፌደራል ኦፍ ስራት ናቸው ግን ወደ ፖለቲካ ስልጣን ስንመጣ እኩል ሳትፎ ነበርachu የስልጣን ምንጩ ህዝብ አልነበረ የስልጣን ምንጩ ፌደራሊዝም ኡነተኛ ፌደራሊዝም አልነበረ የስልጣን ምንጩ ኡነተኛ ዲሞክራሲ አልነበረ ያልተማከለ የተማከለ ነው ያልተማከለ ነበር ፌደራሊዝም የተማከለ መሆን አለበት ወተኛ ዲሞክራሲ መኖር አለበት ካሁን ቀደም በአራት ደረጃዎች ብቻ ይወከለ የነበረው ይሃዲግ ወደ ብልጽግና ፓርቲ መቀየሩ ላይ ብዥታ ለመፍጠር በሚሞክሩ ቡድኖችና ግለሰቦች ዙሪያም ሐሳቦች ተንጸባርቀዋል ተቃራኒ ነው ተቋሚ ፓርቲዎቹ አዳዊነት ይመጣብናል እንዴ አንደኛ ገና ምርጫው ገና 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 አንድ አመት ያነሰም ቢሆን ጊዜ ወደፊት ይከራዋል ወደ አክቲቪስቶቹም ሲመጣ ለስም የመንግስት ተቋሚነን እሚሉ ወይ በዛ የሚታወቁ ናቸው በአብዛኛው በሚይዟቸው አቋሞችና ይሄን አቋም ያራመዱ ወራስ ፓርቲው አንድ ፓርቲ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ 100 ምናምን ፓርቲዎች አንዱ ነው ብልጽግና ፓርቲ ከ100 ምናምን ፓርቲዎች አንዱ ራሴን በውስጣዊ መንገድ እንደ አዲስ ላዋቅር ስላለ ሀገር ይፈርሳል ብሎ በዛ መልኩ አይነት ፕሮፖጋንዳ መንዛት በዛ መልኩ ህዝቡ ውጅብር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ራሳቸውን የሚያሳጣን የሚመስልኝ ያሞኖ ከብልጽግና ፓርቲ ፖለቲካዊ አካሄድ ጋር ታይዞ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ያሏቸውን ጉዳዮችም ሙህራን አንስቷል ብልጽግና የተባለው ፓርቲ ሊሻገራቸው የሚገቡ በርካታ መሰናክሎች አሉና አንደኛ ራሱ ቀድሞ የነበረው ይሄው ስሙን ሳይቀይር የነበረው ድርጅት አማካይነት እዚህ ሀገር የተፈጠሩ በርካታ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ስርዓቱን አቋቁሟል ከተባለው ህገ መንግስት የሚጀምሩ ናቸው ቀጥሎ የፌደራል ስርዓቱ አለ ምን ያህል አካታሽ ነኝ የሚለውን አሁንም ኮምፕሬንሲቭ መሆኑ አካታሽ መሆኑ አሁንም ቁጭሎ ማየት ይኖርበታል እዝም ብሎ በኦፊሻሊ ባይሆን በሰንጠረዥ ደረጃ እንደዚህ እንደዚህ የተባሉ የሚለቀቁ ቁጥሮች አሉና እንግዲህ ኡነት ከሆኑ ካልሆኑ አካታሽነቱ በጣም ወሳኝ ነው አንድ ቡድን ወይም ደግሞ አንድ ህዝብ የህዝብ ክፍል አልተካተትኩም ብሎ ካሰበ በፖለቲክስ የመጀመሪያው ፋይለሪቲ እሱ ነው እርግጥ ነው በማኒፌስቶ የግለሰብና የቡድን መብትን በእውነትም አመጣጥኝ ሄዳለሁ የሚል የሚል አንቀጽ አካቷል ያንን ወደ ተግባር ማምጣት ያስፈልጋል በአገሪቱ በስፋት እየተስተጋባ ያለው የታይታ ፖለቲካን ወደ ጎን ተቶ ለህዝቡና ለሀገር በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ፓርቲዎች መስራት እንዳለባቸው ሙህራኑ ተቆመዋል